വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിൻ പോയിന്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഏവർക്കും വിൻ പോയിന്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിനോടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ കൂട്ടാനും മാത്സിനോടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാത്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നിരന്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിൻ പോയിന്റ് അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികളും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളൊക്കെ എന്തായാലും പെട്ട് അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് കര കയറാൻ ശ്രമിക്കണം എ പ്ലസ് ഷുവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് എസ് എസ് എൽ സി മാത്സ് അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ പത്ത് മലയാളം മീഡിയക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് പേജ് നമ്പർ പത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സമാന്തർ ശ്രേണി അഥവാ അരിത്മൻ സീക്വൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ചില വർക്കുകളാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുള്ള കുട്ടികൾ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് റിവേഴ്സ് അടുത്ത് അടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചതിന് ശേഷം വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് മലയാള മീഡിയത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് വായിക്കുന്നത് കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പറയും സമ ഭുജ ത്രികോണം സമ ചതുരം സമ പഞ്ചഭുജം അഥവാ സമ ഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയറ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗണ് സമ പഞ്ചഭുജം എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് ചുവടെ പറയുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ഉണ്ട് റെഗുലർ എക്സഗൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് താഴെ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ നമ്പർ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അതിൽ ഇതാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതിൽ നമ്മളോട് ഏറ്റവും ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അഥവാ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ഈക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിളിൽ ആകെ മൂന്ന് സൈഡാണ് ഉണ്ടാവുക സ്ക്വയറിൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാറ്റേൺ കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ പാറ്റേൺ എന്താണ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക പുറം അകക്കോണുകളുടെ തുക അകക്കോണുകൾ അഥവാ ഇന്ന റാങ്കിൻ്റെ സമ്മ് ഇതാണ് അകക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ അകക്കോണുകൾ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്നാണ് അറുപത് പ്ലസ് അറുപത് പ്ലസ് അറുപത് നൂറ്റി എൺപത് ഇത് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇത് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് നൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് നൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് നൂറ്റി എട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അതിന് എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സംശയമുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് അതിന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ജാമിത്യ രൂപത്തിൻ്റെ അഥവാ ഒരു ജാമിത്യ രൂപത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ സൈഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗിൾ ഇന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി വശ സൈഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തഡാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ അഞ്ചാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് എന്നാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി അതേപോലെ നാല് വശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സോറി ആറ് വശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഏഴ് വശങ്ങളുടെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഇനി മൂന്നാമത്തത് പുറം കോണുകളുടെ തുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പുറം കോൺ തന്നെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ വരും ഇത് അറുപതാണെങ്കിൽ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അതേപോലെ ഇവിടെയും വരും ഇത് അറുപതാണെങ്കിൽ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ
തുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ആകെ അഞ്ച് വശങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നൂറ്റിയെട്ട് ഇതങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകും നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അകക്കോണിൻ്റെ ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് ഒരു ഔട്ടർ ആങ്കിളിൻ്റെ അളവ് മെഷർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യുക അഞ്ച് ചോദ്യത്തിൽ നാലെണ്ണം തന്നു ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ വാട്സപ്പ് മുഖേനയോ നമുക്ക് എന്താക്കാം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മനസ്സിരുത്തി ചോദ്യം വായിക്കാത്തൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മാത്സിന് നേരിടാറുണ്ട് കാരണം പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പകുതിയിൽ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പായി പോവുക ഉത്തരം തുടങ്ങാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടാതിരിക്കുക ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രധാനമുള്ള കാരണം നമ്മൾ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് ത്രികോണം ത്രികോണമായിട്ട് കാണാം ട്രാങ്കിളായിട്ട് കാണാം മുത്തുകൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് പൊട്ടുകൾ അടക്കി ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇതേപോലെ പൊട്ടുകൾ അടക്കിയിട്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഓരോ ത്രികോണത്തിലുള്ള പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം എഴുതാൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ത്രികോണത്തിൽ എത്ര പൊട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം മൂന്ന് 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 ആറ് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം മൂന്ന് ആറ് പത്താണ് അപ്പം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുക നിങ്ങളോട് ഒരിക്കലും എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റി വരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പകരം ഇനി ഈ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം അഥവാ ബീഡ്സിൻ്റെ അപ്പം മൂന്ന് ആറ് പത്ത് ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് അതായത് ആറെന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കാം പത്ത് നാറ് കുറച്ചാൽ നാലാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും വരിക ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ പോകണമെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് അടുത്ത അഞ്ചായിരിക്കും വരിക ഇത് നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് അഞ്ച് അപ്പോൾ പത്തിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് വേണം പിന്നെ ആറ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വേണം പിന്നെ ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ തുടർന്നുള്ള മൂന്നെണ്ണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് മുട്ടുകൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുട്ടുകൾ ഇരുപത്തി എട്ട് മുട്ടുകൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യം ഇത്ര എഴുതിയാൽ രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്താക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഥവാ ഒരു നമ്പറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന റിമൈൻഡർ ഒന്ന് വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെയും രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണ സംഖ്യകളുടെയും പാറ്റേൺ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാ അഞ്ചിന് അഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നോക്കി നമുക്കറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഹരിച്ച് നോക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി അഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ചിൽ ഒരു മൂന്ന് ശിഷ്ടം രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തെടുക്കും നാല് നമ്പർ എടുക്കും നാല് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് കാരണം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് പിന്നെ ഏഴ് പിന്നെ പത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ കിട്ടാൻ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ട്രിക്ക് പറയാണ് നിങ്ങളോട് എന്താണോ ശിഷ്ടം പറഞ്ഞത് ഏത് നമ്പറാണോ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആദ്യ പദമായിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് എന്തെടുക്കുക ഒന്നെടുക്കുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കൂടി കൂടി വന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാല് നാലിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് ഏഴിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ ഏത് പദം എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല ശി
അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ ഒന്ന് ആറായിരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആറിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ ആറാണ് ഒന്നിലോ ആറിലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആറ് അപ്പം അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്രേണി മറ്റു രണ്ട് തരത്തിൽ വിവരിക്കാൻ അതിൽ ഒരു തരം ഞാൻ പറയാം മറ്റു തരം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ വായിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്താ തൊട്ട് മുകളിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിച്ച ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് ഇവിടെ എത്ര കൂടി കൂടി വരുന്നത് അഞ്ചാണ് കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ശിഷ്ടം അഥവാ റിമൈൻഡറി ഒന്ന് വരുന്ന ശ്രേണി അതും ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരിക അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വൺ വരുന്ന ശ്രേണി ഏതാ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വരിക കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം വൺ പിന്നെ ഫൈവ് കൂടി കൂടി രണ്ടാം തമ്മിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യം കിട്ടി അഞ്ചാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരു ഇത്തിരി ആലോചിച്ചാൽ മതി കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു തരാണ് ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമുള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ക്ലൂഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടാനുള്ളൊരു ട്രിക്കാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും അത് ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ഏത് പാഠമാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വിഷ്വൽ ഇമാജിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമുള്ളൊരു ടാങ്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ടാങ്ക് വീട്ടിലത്തെ ടെറസിലത്തെ ടാങ്കോ അല്ലെ പെട്രോൾ ടാങ്കോ എന്തായാലും മതി ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഓരോ സെക്കൻഡിലും അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടാങ്കിന് എവിടെയോ ലീക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാങ്കിൽ മിച്ചമുള്ള പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നു ഓരോ സെക്കൻഡിൽ ടാങ്കിൽ മിച്ചമുള്ള വെള്ളം എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡിൽ എത്ര മിച്ചമുണ്ടാകും രണ്ടാം സെക്കൻഡിൽ എത്ര മിച്ചമുണ്ടാവും അതാ ബാക്കി ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ടാവും അത് ഒരു ശ്രേണി ആയിരിക്കും പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും അത് ഏതാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയ ആളുകളുണ്ടാവും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് ഈ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് എത്തിക്കുക എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഭാഗവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന മാത്സ് ഈസി ആവുന്ന പുതിയൊരു ഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ